这个外卖小哥有着超能力，他可以瞬间调整时间线。小哥遇到危险时，他可以回到事故发生前五分钟的时间点。他得找出事故的起因，支持本地，并积极努力挽回。本地人会喜欢这里，否则就不会了。他在时间循环中被困住，他忍不住要崩溃了。骑车送着比萨，因为他努力画的漫画再次被无情拒绝了。这不仅否定了他的作品，也是对他的梦想打击了。心情渐渐冷却，不再激动。他突然不见了，接着他又来了。回到五分钟前，这表示周围潜伏着风险。小哥整理一下自己的心情，尽力发掘身边的不寻常之处，不错过任何一个细节。交叉口的红灯，汽车轮胎压过的铁罐，小学生想过马路，看到红灯就掉头回去三步，这些都是刚刚发生的。他拼命追寻着危险的源头。现在，一辆大卡车直接往我撞过来。他看到货车司机似乎在瞌睡，想到了准备过马路的小孩子。有一辆车要出事儿了，他突然跑去追货车，拍打车门，想叫醒司机都不行。他完全没反应，司机突然心脏病发作，已经晕过去了。男孩和我越来越亲近了。小哥猛按电车喇叭，小学生幸亏喇叭声逃过了灾难，可是他却被突然冲过来的车撞飞了。同时，艾迪亲眼看到了现场情况，艾迪陪他去医院治疗。确定他没事后，才安心离开。这个外卖小哥是叫阿雾的，阿雾已经回家了，妈妈已经赶到了。在给他做饭时，得知妈妈准备搬来照顾他，阿雾有点不情愿。然而妈妈安慰了我回家。晚上过去了，妈妈看到了新闻里关于儿童被诱拐的报道，问阿雾还记得小时候有没有遇到过危险的事情。显然他已经忘了。妈妈的话让阿雾很好奇。第二天，阿雾去了图书馆找资料，小时候看的那些连环绑架案的资料，三个受害者，有两个是一起上课的。看着杀人犯的照片，阿雾终于想起来，原来是小时候和自己玩得很好的勇气哥。阿雾难以置信这个结论。周末休息，阿雾和他妈妈一起去超市买东西，遇到同事小黎了，看到艾迪摔倒了，妈妈急忙上前扶住他。这时，阿雾回到了几分钟前，他紧张地环顾四周，看看有没有什么不寻常的地方，让妈妈也看看，顺手就好。妈妈一边疑惑，一边四处张望，偶然的发现，妈妈看到一个男人牵着一个小女孩，有一种不对劲的感觉。阿雾抬头看着天空，他摸不着头脑的不明白为什么危机消除了。妈妈望着那个男人开着车走了，我把车牌号码记在手机上了。之后，妈妈热情的邀请艾迪去家里玩，艾迪高兴的答应了。吃过晚饭后，梨子很高兴的感谢他们的招待，和他们道别后骑车走了。阿雾和妈妈转身准备回家，阿雾突然想起白天的事情，就问妈妈有没有发现什么。妈妈开玩笑说差点被人拐走了。阿雾和他妈妈现在都不知道。附近一个男人瞪大眼睛盯着发生的事情。次日。妈妈回到家后买了东西，脑子里还在琢磨着最近的绑架事件，凶手很熟练，似乎和十八年前的案子相关。这时门开了，突然有个人从后面冲过来。当妈妈注意到的时候，一刀刺入肚子里了。临终之时，妈妈紧紧地抓住一张纸片。晚上来了，阿雾回家了，看见母亲在血泊中躺着，怎么摇都不醒，伤心的开始哭泣。这时，他看到了妈妈手里的纸条，他听到门口传来响动，肯定是凶手。阿雾追了出去，邻居大妈听见声音了，喊住了阿雾。看到他满是血的双手，邻居阿姨吓得够呛。阿雾看到了凶手，来不及解释了，追过去，他赶上了一个死胡同，听到周围传来警车鸣笛的声音，突然明白了，中了陷阱。他凝视着那双沾满鲜血的手，毫无疑问，他是杀害母亲的首要嫌疑对象。我突然想到了，警察来了。阿雾惊慌的四处望去，却找不到任何逃生的机会。看到这，我替阿雾着急了。时光倒流，快点用你的超能力救妈妈！太好了，阿雾能够倒退时间了。但这次时间倒流出了点小差错，阿雾突然变成了一个小学生。这男孩叫雾雾，为了帮以救起被伤害的妈妈，他是从未来来的。只要有危险，就会围绕着他。阿雾能倒回案发前的时间，这次可是他居然又回到了小学五年级。阿雾进教室了，望着曾经熟悉的一切。此刻，班主任八代老师已到，老师让阿雾坐回座位，即将开始点名。阿雾点点头，走到自己以前坐过的地方旁边，脱了外套，坐了下来。他对时间的概念感到困惑。突然想起碰到的妈妈，他急急忙忙地冲回家。回家了，看看周围的情况，阿雾看到了熟悉而老旧的摆设，还有妈妈留给他的午餐在餐桌上，放松一下紧绷的心情。我有点困，到了傍晚就迷迷糊糊睡着了。他在妈妈做饭的声音中醒来，看到妈妈还在那里，感觉心里很复杂。妈妈给阿雾做了最喜欢的汉堡肉饼，阿雾正在享用妈妈自己做的晚餐，眼睛便湿了。不知不觉的，我最喜欢的家常菜，亲爱的妈妈。这时的阿雾感到超级开心，他决定要改写历史。保护这份幸福。第二天，阿雾准时去上学。不经意间，女孩的名字是楚月。我是当年第一个被感染的人。阿雾看着楚月陷入思考。楚月弯身捡起文具。阿雾看见她腿上的外形伤口，立刻懂了。要见到当初的，才能回到妈妈身边。
。然后阿雾找到了维月，想和他做朋友，但是维月不愿意接受，因为他性格孤僻。阿雾不生气。第二天，阿雾给月寄了张生日请柬，请楚月于三月二日光临我的生日派对。楚月被阿雾的真心感动了，他第一次被人这么尊重。楚月拿着卡片，不好意思的走开。阿雾注视着面前的雪景，回忆起遇见 H 的年纪，突然有个想法：只要知道他的生日，就能算出他跟 H 相遇的日子。我突然想到，阿雾急忙去问问八代老师，老师递给阿雾一份档案。令人惊讶的是，楚月和阿雾是同一天出生的，这样我们可以推断，惨案就发生在我生日前一天。阿雾和老师分别了，转身向楚月家跑去。他愿意一直守在维月身旁照顾他。敲门没人应，喊也没人答。他绕过房子，来到后面的小仓，看到满地散落的书包和书本。阿雾慢慢开了仓库门，看到维月全身长满了 S 形状的东西，真是吓了一跳。衣服薄薄的放在地上，楚月生气的嚷阿雾关门，自己丢脸的样子。他不想被他看到。阿雾正想冲进去，突然被月妈妈拎走了。女人带着一脸茫然的表情走进了屋子。这个姑娘太惨了，她叫月亮。每周六，她妈妈都会亲自给她画上这些小花。为了不被同学发现，每个星期一，楚月总是在大自然中度过。请给我一份完整的冷敷套餐。这就是他每周一总是迟到的原因了。阿雾同学可怜巴巴地望着他。课后，阿雾找老师帮忙。老师告诉他，每次有人来调查的时候，月妈妈都不在家，所以一直没有进展。如果调查确实如此，月可能会被换到另外一所学校。阿雾说，只要能救月，换个地方也挺好的。今天，阿雾和月都是轮班生。阿雾把同学的餐费收齐了。班会课上，老师向值日生收取费用。阿雾在找桌子，找不到。我的同桌梅里说，他被人偷窥了。当全班同学都在查看自己的书包时，果然，小厨月从书包里拿出一叠钱币。阿雾从二十九岁穿越闪电般的回到了小学生时代，怎么会读不懂这些呢？他生气的责骂梅里。此时，眼前这个正直的阿雾给维月带来一点温暖的感觉。今天，阿雾约厨月周六出去玩，怕他受伤，月轻轻的拒绝了。阿雾明白他的痛苦，跑去他家征得月妈妈的同意。女人借口要干家务，不同意女儿外出。阿雾说，帮他做完家务后再出发。女人还是固执不让步，看着就没理由拒绝啊。女人望着女儿，问她要不要和阿雾一起出去玩。这次月点了点头，这让女人很生气，举起手准备打。幸亏阿雾妈妈及时出来，阻止了女人，还给她上了一课。做父母，应该鼓励孩子去做他们想做的。女人看到了，只能大声呼唤女儿回到屋里，得到了家长的同意。阿雾带着小月兔一起去山上看圣诞树吧，这是阿雾为月准备的小惊喜，希望她会喜欢，比圣诞树还漂亮。这对维月来说太重要了。有一次月的一生里，这周一维月准时到达了。阿雾心情很愉快，想到那个绑架事件的日子，只要顺利度过这一天，能救妈妈，她没有白费心思，从未来回来重回过去。今天阿雾一直跟着维月，她会保护楚月，给对方一个机会去行动。之后她把她护送回家了。阿雾等到了维月家附近，直到午夜，放心的走了。第二天，楚月去阿雾家庆生，小伙伴们都给送上祝福了。妈妈端出了两个蛋糕。其中有一个蛋糕是只有在这个月才能享用的特别款，在朋友的唱歌声中闻到。两人同时吹灭蜡烛，小伙伴们送来了特别准备的礼物。阿雾还送礼给维月了。楚月打开一看，手套是温暖的粉色。晚饭时间，他们一起开心的享用着妈妈做的饭菜，有朋友在身边开怀大笑，欢乐而舒适。楚月打开了小伙伴送的礼物，有一个小熊悬挂，手绘的手帕很好看，虽然都很普通，但是都很努力。这样的生日派对，这个月我又要赌一次生活了。阿雾也打了一次。派对结束后，在生日这天，阿雾把月亮送到家里。我保证明天给阿雾送上礼物。阿雾充满期待，注视着进来的月亮。阿雾高兴极了，今天终于安全过去了，绷紧的神经终于能够放松一下。阿雾累得回家就直接睡着了。妈妈进来给她盖了被子。隔天，月迟到了，最终小月找不到。这个女人太可恶了，她手里拿着个大袋子往垃圾桶走，把东西扔进去。看着满满一袋垃圾，女人脸上带着奇怪的笑容，转身就走进了屋子。阿雾从未来世界穿越而来，看到眼前的一幕，他瞅了瞅垃圾箱，迅速冲上去，掀起窗帘，看看里面有什么东西。我看到了月家带的名字，他设计了一件包月的衣服。阿雾吓坏了，他不敢相信，一个月才过去一个星期，连生死都还不确定。他妈妈把他的衣服都洗掉了，袋子里那双蓝手套真的很显眼。这是我还没来得及给阿雾送的生日礼物。看向一边，阿雾发现了一个冰冷的男人斜映在雪地上，想到再去月家的路上。已经发布了第二个失踪女孩的通告，事态的发展还是一样的。现在无法用言语形容阿雾内心的痛苦。她突然开始奔跑，她回到了未来。当晚母亲被谋杀的那个晚上，她环顾四周，看着自己沾满鲜血的双手，感到无比心痛。这一次的，她一下子就逃走了。就在警察赶到的时候，阿雾跑回出租屋附近，发现周围已经有人包围了。在邻居的控诉下，
阿雾被确定为命案的嫌疑人，他快速转身逃走，现在只能自己找出真相了。不经意间，他被电车撞了。本来是喜欢离，艾迪关了阿雾的手机，避免被 GPS 追踪，然后将阿雾带回了自己的房子。艾迪一直坚信阿雾不会伤害自己的母亲。艾迪归还了阿雾丢下的书，然后我就出去给他买吃的了。阿雾迫不及待地翻开书，令人惊讶的是，书里的内容变了。除月弄的日期从原来的三月一号变了，三月份改变成了三月三号。阿雾的时间倒流，还是改变了未来方向。阿雾正在图书馆查看资料，寻找那个案子的线索。被告人被判无限期徒刑，但一直坚持自己没有罪。阿雾望着这个结果，感觉有些心情低落的回到了艾迪家。不知不觉的，在附近，店长看着他回到艾迪的家里，掏手机要打九百九十九，被身后的艾迪抢走了。问他要打电话说什么，酒店经理解释，为了离安全，愤怒的给了艾迪一个巴掌。得知店长故意跟踪，艾迪摔坏了店长的手机，丢出去。走的时候感到失望。眼看就要被发现了，艾迪带着阿雾来到桥洞下躲避一会儿，照顾好阿雾。艾迪准备回家之前给他拿些现金，离开前他把自己的手机留给了阿雾。看着艾迪走远了，阿雾非常内疚，可以改变方向。阿雾收到了妈妈发给艾迪的短信内容，我可以借妈妈的手机发短信给 X。阿雾用 X 加速度飞奔去找艾迪，店长正好经过，看到阿雾急急忙忙的跑向艾迪家。阿雾来到的时候已经太晚了，艾迪有麻烦了，阿雾只能听店长的话。离开了那个地方，他无意间在口袋里找到了一张纸条。当妈妈被杀时 ，S S 被逮捕了。打开看看，一个电话号码。这个男的真可怜，他的妈妈不久前出了事，但他却被卷入了一个陷阱，成为 police， 怀疑我的嫌疑人。他叫阿雾。此刻，阿雾正在逃跑的途中，他打了那个妈妈保留在手心的电话号码。对方是我妈多年来的好友老泽。老泽带阿雾去了他的工作室，这里挂满了十八年前案件的联系图。老泽一直在盯着这个案子不放。他从抽屉里拿出一本资料，递给阿雾。阿雾看了看里面的东西，想起勇气哥被抓走的那天，阿雾后悔自己没有帮他。他相信勇气哥是被冤枉的。另外一面，同时艾迪帮他逃跑了，遭到地的不幸严重伤害。现在，艾迪费了好大劲才甩掉警察的监视，从医院赶来找阿雾见面，想跟他说有关凶手的事情。然而，不料不小心引发了麻烦，密切关注后续情况，阻挡住了阿雾的去路，逮捕他。艾迪非常后悔地注视着眼前的场景。阿雾被抓走了。就在上车的时候，阿雾注意到人群里一个很显眼的人盯着他，邪恶地笑着。阿雾挣脱了身边的监视，拼命冲向了那里，帮我改改。他又回到了小时候，他看着周围的情景。这时候，月亮还安稳地坐在教室里。回到最初的时光，这就意味着我又有机会弥补过去。正在思考，小伙伴贤也走过来了，把阿雾叫到楼梯处。他很细心，也很聪明。贤也看到阿雾好像对维月特别在意。这个阿雾完全变了个样，感觉他已经快保持不住真了。阿雾能够把即将在月亮上发生的事情告诉了他，他的义气、勇敢感动了贤野，决定加入保护维月的行列。3月2号到了，阿雾和楚月的生日，他们回溯时的情况一样，开心的吹蜡烛，收到礼物。阿雾下定决心，这次必须保护好月亮，改写历史。阿雾找借口溜走了，先来到勇气哥工作的大厦前面，来帮他提供不在场证据，然后找到月的妈妈，想用自制的小东西干掉他，这样就不会因为他而受伤了。他正要打他，被小伙伴贤也拦下了。这个行为确实有点冲动。阿雾和贤也商量了一个新计策：生日会结束后，阿雾依旧送月回家，但这次阿雾带着月亮来到一辆废弃的公交车旁边。此时贤也拿来了火炉，他们把楚月留在这里，约好明天早上来看他。他们要求楚月在这里安顾自己，不要四处流浪，并保证会好好保护他。就这样离开了。月看着那个一直保护自己的朋友，心里涌动着一股温暖的感觉。好的，就这样吧。朋友们有时间就会去陪维月，阿雾趁机叫上了广美，不让她孤单。根据历史，广美也是海派人士，一切都按计划进行着。就在这个安静的夜晚，一个神秘男人渐渐走近，他的脚步声特别响亮，车里的月亮吓得直打颤。幸好男子只是放下了一些东西，气愤地踢了两脚，转身走了，拉开窗帘，看着那可怕的人物慢慢离开视线。这个妈妈真狡猾，预计儿子早早出门，早点起来备早饭，还多包了一个午餐盒。阿雾看着妈妈忙忙碌碌的背影，一瞬间被妈妈的爱感动了。阿雾就餐时，妈妈好奇的问他：“这么早和谁约了会？”阿雾的回答有点神秘，显然他不想让妈妈知道。不说破，说破不看。妈妈把便当给他，母亲了解子女最多，即便儿子不开口，妈妈大概能猜到七八成。阿雾吃过早饭了，我赶紧去找楚月，给他送便当。同为了躲避母亲，在这辆公交车上被安顿下来过日子。早餐送到，阿雾赶紧吃完就去上学了。另一边的地方，八代老师找阿雾谈话。阿雾冷静地走过去，顺便让老师找孩子谈谈。老师已经答应好了，晚上会去岳家。到了晚上
，老师和儿童相谈所的人准时到了。可惜我到处找也找不到厨月的妈妈。阿呜一直躲在角落里，从远处观察这边的一切情况。然后他赶去公交车上和小伙伴们碰面。阿呜告诉了厨月，调查完儿童之后，他快要和妈妈分开了。月听后很开心，他让大家不用担心，因为在座的人都是他最坚强的支持者。厨月拿出迟到的礼物给阿呜庆生，盯着手套看，阿呜忍不住泪流满面，兴高采烈，告诉他们一下。昨晚有个神秘男子来了，好像放了些东西。贤也打开行李箱，取出里面的东西。看着这些奇怪的东西，阿雾和贤也觉得不太对劲。阿雾决定立刻离开，让大家快点整理行李吧。不小心，阿雾发现一个盒子，一打开就看到了，里面装满了煤球。阿雾没多想想，带着大家走。然而不知道，阿雾带着一帮人回家了。他怀着憧憬的心情打开大门，终于松了口气，以为会被妈妈大骂一顿。正迎来妈妈的理解，大家一起进屋吃咖喱吧。妈妈给八代老师打了电话通知，约好明天送小猫回家。两天，女人听到厨月的声音的时候，生气的冲出，推门就动手了。阿呜妈妈迅速护住了厨月，劝说女人一下，她希望作为母亲能引起共鸣，激发女性的母爱。想不到还激怒了女人更多，她转身拿起铁铲攻击阿呜妈妈。厨月看到形势不妙，紧紧抱住了女人。有人看到了儿童之间的这一幕，他们带走了小月，月安离开了。阿呜戴手套和厨月挥手道别，然而。阿雾并没有回到未来世界，所以事情还没完，真凶还没揪出来。这一天，八代老师领着阿雾去了，去同学家递送文件。老师告诉他，厨月妈妈的监护权被取消了，厨月以后就不会再受到伤害。阿雾很高兴。老师问阿雾，当时小月的躲藏地方在哪里？阿雾老师的说，在一个废弃的巴士里。八代老师被阿雾的聪明惊讶到了。阿雾无意间发现车盒子里有很多包装纸，出于好奇心，举手去开，老师赶紧制止。结果刚说完话。盒子就被打开了，阿雾被里面的东西吓到了，一堆糖果棒，老师立刻拿起棒棒糖大口吃了起来，真是丢人现眼。老师说可以用来戒烟的替代品，这个老师真是有点怪味道。第二天，阿雾和贤野聊天时，两人都觉得事情不那么简单。熊熊的手还没露出水面，阿雾得知贤野的老爸是个律师，最近我在为一个女童中毒事件做辩护。阿雾想起了这个公交车里的一箱煤块，这是偶然发生的吗？看一下。这男孩是个小学生，其实他才二十九岁，是从未来回来的。他是名叫阿雾的人。阿雾走过告示牌，想起在此地回溯的经历。这是个贴出了一个叫小彩的女孩被杀害的消息。她是隔壁学校的一名学生，但她依然勇敢的。阿雾下定决心，既然可以倒回时间，不能让人失望，她得想办法靠近小彩，拯救她。阿雾找到了勇气大哥，想跟他了解小彩的情况。勇气哥还是很友善，他喜欢和孤独的孩子交谈，给他们带去关心和支持。阿雾回到家了，听着音乐，默默地思索着。他发现熊双手都是一样的，长期独自的孩子开始行动了。小彩需要有人陪伴才是重要的。这一天，阿雾带着朋友们跟着小彩参加，弄清了他的所有行程。根据日程来算，结束补习班后回家的路太危险了。当阿雾正准备陪小彩回家时，被后面的妈妈喊住，没办法，只能转身帮妈妈搬东西。这时候，对面的老师突然喊住了他们，就好像有个救世主出现了。把那对母子送回家。对于从小没有父爱的阿雾来说，老师反复帮助了很多次，就像一个大老爸，深深的感动他。两天后，阿雾和朋友们找到了小彩，他想用最简单的方法直接和小彩做朋友，小彩却不答应。小胖突然从身后冒出来，很热情的邀请小彩去参观他们的地盘。小彩不以为意的离开了。看起来这很难。第二天，阿雾脑子里老想着解决方法。厨月的声音传来了不远处，阿雾兴奋的冲过去，看到害羞的月亮后，阿雾激动的难以掩饰。即使老师扔掉了粉笔头，放学后，阿雾和一帮朋友一起去基地嗨皮。这里是男人浪漫的天堂。贤野站在窗边看着灯塔下的情况，还没看见小彩。小彩正在敲门，真意外，他答应来参观基地。小胖热情地跟他打招呼，和他一起玩黑白棋。于是开始了。小彩现在应该先休息一下，另一边去，因为同桌梅里总是把餐费的问题弄得我一个人很尴尬，经常被同学笑话。看着这一幕，越陷入了思考。他跟阿雾说了梅里一个人的情况，告诉他梅里要去冰球馆看比赛。阿雾马上追了上去。他走进冰场，坐在梅里附近，默默地注视着他。突然的，梅里出门了。阿雾紧跟其后，走到角落，才发现有两个选项：一个厕所，一条紧急逃生通道。阿雾推开了紧急出口，发现勇气哥家的送餐车刚好驶出去了。真的吗？此时非常关键。阿雾毫无察觉，眼前的危机正在逐渐逼近。这个男孩是从未来回到了湖边，为了帮助身边的亲朋好友，努力塑造未来历史。现在他急切地向老师求助，追上前面的小卡车。他担心连环绑架杀人犯正在欺负他的同桌梅里。老师随着我们走得不快不慢，看到阿雾紧张的模样
，顺手递给他水杯，让他喝口水冷静一下。阿武喝着水，听着老师讲述着他的人生哲学，他觉得老师说话变得太过激了。为了解决尴尬情况，阿武伸手拿棒糖，打开一看，里面装的不是糖果，但用药是安眠药和泻药。现在老师笑得很奇怪，阿武惊讶的眨大了眼睛。老师不再跟着前面的卡车了，转身往另一个方向走了一步，沿着一条小路驶入茂密的树林中。阿武突然意识到有问题了。按下按钮，想解开安全带，但是发现动弹不得了，太紧了。老师把车开到了偏僻的地方停下。他告诉悟空，上次带阿武和妈妈回家的那天晚上，他正准备开始计划执行，可惜被阿武给拦住了，因为除月已经被阻止两次了。老师觉得这不可能是巧合，所以这次他用梅里来引诱。为了吸引阿武注意，他把泻药放进梅里的茶里。我又跟勇气哥订了便当。其实梅里去了上厕所，八代老师原来就是最终的大 boss。阿武目瞪口呆地看着老师，后悔的要命。这个如同父亲一般的人，阿武立刻排除了他。但时间已经来不及了。阿武刚刚喝的水里，安眠药已经生效了，他昏倒了。八代老师一直不停地分享他的童年经历，原来是因为他的悲惨遭遇，才塑造了现在的个性。小时候，父母对他宠爱有加。八代的哥哥每天发泄情绪都是通过打他来达到的，还会骚扰很多女孩子，干些不太光彩的事情，让八代经常开窗透透气。一次意外。哥哥不小心把女孩压死了，把责任归咎于八代身上。八代帮忙办理哥哥的后事，然后他用他的方法让哥哥独自承担所有后果，这也对他的一生有影响。说完后，他打开车窗，松手刹，让车慢慢的开进冷冰冰的河里。带上阿武，晚上就行。急切盼望儿子阿武回家的妈妈突然接到一个来电，然后他就在地上完全垮掉了。连续两天，八代老师在班里很严肃的说了阿武发生了意外，然后含泪告诉大家，阿武的病情非常严重。演的真实的让人不敢相信，他肯定能获得奥斯卡小人奖了。他无法接受现实，伤心的跑出门去。经过十五年的努力，贤也成为了一名律师。他一直追踪着那起案件。这天，阿武的妈妈的前同事老泽找到了他，与他合作一起调查。两个坚持不懈的男人此后相遇，而此时的受害者阿武还在酣睡中。这个单亲妈妈太辛苦了，儿子阿武是他的希望和依靠，但是他的梦想却一直沉寂着。他边做家务边憧憬，边哼着儿子爱听的歌。他唱了这首曲子十五年，歌词已经烂熟于心。他听着唱片，重复播放结尾那句，就起身关掉了唱片。但当他转身的一瞬间，他被惊呆了，眼前出现了他十五年来盼望的情景：沉睡的孩子终于醒来了。另一边的地方，贤也和老泽一起研究案件。他突然收到阿武妈妈发来的信息，改为简单易懂。这个菜单能让他超级开心。贤也望向窗外，忍不住热泪盈眶。小时候的朋友终于苏醒了。醒来后。阿武去医院做检查，他从医生那里得知自己睡了整整十五年。当医生询问昏睡前的最后记忆时，阿武突然发现自己一无所记，过去的记忆像是被忘得一干二净了。阿武毫不知情，他用自己的十五年保证所有人都安全无事。医生叫来他小时候的朋友，贤也和广美一起来探望他。阿武问他们最近怎么样了，贤也说他如愿以偿地实现了小时候的梦想，成为了一名律师。广美现在是一名医生了，贤也想问什么时候，妈妈打断了我。他们发现时机还没到，让阿武好好休息吧。转身就走了。贤也把一本资料册交给阿武的妈妈，他把阿武的经历都记录了下来。他还告诉了阿武妈妈。贤也和广美分别后，他便离开了。下午，楚月带着孩子来看望阿武，看到了已经长大成人的月。阿武十分感慨，听说闲聊时候，楚月和广美结婚，并且有了小宝宝，给未来起个名字。楚月对阿武说了他的内疚，他觉得阿武进入了深度睡眠，也许是因为我。把阿武留在了幸福的背后。阿武安慰他，不要觉得自己有错，他的命运是他自己选的。回到病房去，阿武画出了月亮和母子的样子。当整张画出现在眼前的时候，他对自己能创作出这样的作品感到惊异。晚上，妈妈经历了一整天的内心挣扎。贤也把资料册交给了阿武，他认为儿子已经成年了，应该知道自己的过去。阿武浏览着资料，那个晚上事情发生的时候，一兽医莫名救下了阿武，因为水太冷。导致大脑进入休眠状态，避免了脑袋没用。以后，妈妈每天给他按摩四个小时，大家也为他发起募捐活动，一直持续至今。他们希望与阿武一同作战。阿武在看完资料后，感到无比强大。他开始更加努力地进行康复训练，想赶紧出去溜达溜达。训练时，阿武和一个得了白血病的女孩小美成了朋友。他得知小女孩下周要动手术，就鼓励她加油。这时，有个女孩不远处一拳把一个小偷轰倒在地。阿武盯着那个有正义感的女孩，突然觉得有点熟悉。有一种说不清的氛围，我对那个女孩特别有感觉，想和她聊聊。阿武喊住女生，感谢她，问问她手没事吧？女孩说打得有点重，有点疼，但是我没有后悔。这个妈妈真可怜。
。儿子阿武被害沉睡了十五年，终于醒来了，但又再次睡着了。这次阿武睡了一年零两个月。妈妈见到儿子再次醒来，非常宠爱的抱着他哭喜。阿武醒来后努力康复练习，尽管脑子里什么都想不起来，但他一直坚持不放弃。阿武抬头望向天空，想起上次昏厥的情景。现在小美在背后喊了一声，他来检查一下。他的手术前一年非常顺利。两个老友聊得很开心，不经意间，阿雾看到了小美包上的小饰品，一些记忆突然闪现。小美说：“这是李姐给的。”她讲述了那天艾丽把摄影师打倒的事。小美的话勾起了阿雾有关那天的回忆。我还记得那个超爱拍照的女孩艾丽，她不晓得，就在附近，一个男人正盯着他们看。八代老师看到阿雾苏醒了，内心的冲动立马就醒过来了，他满脸邪恶笑容的走了。第二天。八代老师去了阿雾所在的医院进行慈善活动。现在的八代老师已经不当老师了，然而实际上是经济企划委会长西元学本人。他的助手建议他参选市长或参议院，他却说他对其他事情有更大的野心。我只想留下来。另外，阿雾一遇见艾黎就一发不可收拾，记得了点关于未来的事情。为了能再次见到艾黎，阿雾向医生请病假外出。他现在的状态不行，但医生相信人的决心能够克服一切，所以就同意了。阿武高兴极了，可是找艾丽去哪找呢？他相信他的双脚会带他到他想去的地方。不知不觉间，阿武来到了最初的十字街口，看着地上的罐子，回忆像涌出泉水一样，想起那个特别重要的人，让阿武更加坚定地向前迈步。命运真是太奇妙了！抬头就看到艾丽向我走来，阿武举手打个招呼，突然回想起艾丽被杀的场景，举起的手无力地放下，只能看着这个女孩错过自己。回到医院后，阿武在床上无所事事。这时。小美拿着查梅吉的传单进来了，她想和阿雾一起看烟花和富士山。小美把阿雾从思考中拉了出来，看到如此热衷的小妮子，阿雾舍不得拒绝。同时，点点点，阿雾正在策划一件事。终于，茶梅会的日子到了，小美和朋友们快乐的唱歌，阿雾也很喜欢这份快乐。妈妈则和其他人坐在另一辆小车上闲聊。现在，这个司机拿起旁边的糖放进了嘴里。看到这，你们想起了谁呢？快在评论区告诉我啊！这个熟悉的手势，没错。他又来了，那么现在阿武应该怎么对付危险？两辆车在高速公路上飞驰，前后相继开往目标地点，终于到了。这次的聚会带来了曾经的一对师生，但是仅仅是他们之间有着长达十五年的怨怼。八代在人群里搬运东西，刚好遇见了阿武妈妈。妈妈看着熟悉的身影，犹豫了下，转身去准备午餐食物，感觉越来越不对劲。我不小心弄断了手上的大葱。阿武盯着发愣的妈妈，问他为什么，一说完就让小美帮忙切青椒。这时的阿雾已经忍不住肚子咕咕叫了。我明白妈妈说的不是开玩笑，因为在活动之前早就有迹象了。他和贤野商定了这次旅行。现在的阿雾已经完全找回了失去的记忆。他告诉了贤野，当时害他的就是那个老师。他并不惊讶，他早就意识到是八代学那辆掉进池里的车和八代车型一样。当时警方无证据，只能得出无关联的结论。所以贤野顺势展开了调查。阿雾把茶梅会的宣传单交给了贤野。贤野告诉他，这个活动是八代主办的。有麻烦，告诉阿武不要冒险。他猜想八代会陷害小美，并指责阿武，因为阿武想利用这次活动把困境转变成机会。他希望小美玩得开心，同时还能找到八代犯罪的证据。他们马上开始行动了。另一方，八代开始忙了起来。他制定计划的地方，整理完所有东西，他把窗户的缝隙堵住了。喝醉后，把安眠药放进水里。现在阿武和小美在玩盖章游戏，阿武紧紧跟在小美后面，有点吃力，康复情况还可以。可以长时间的长途旅行，最终让阿雾力不从心。最终，他们没能赢得游戏，但小美还是很开心。她收到了阿雾约她看烟花的字条，于是她把这个秘密告诉了阿雾的妈妈。下一步的步骤，小美和阿雾要暂时分开一段时间。突然间，阿雾收到了一条短信，一瞄是我妈妈的手机发的。幸好阿雾早有准备，下车前就和小美交换了手机。阿雾拦截了本应给小美的消息，阿雾把事情告诉了贤野，让他偷偷照顾好小美。然后小美的八代车一直迟迟没来，只能掉头整理自己的装备。猜对了，阿武回想起了一切，成功阻止了他的计划。八代害怕的浑身颤抖，展开了下一个计划。阿武问妈妈要不要一起看烟花，妈妈不明白的问他为什么。我没有和小美约好，要不要一起去看音乐家放烟花？阿武忽然感觉事情不对劲。是的，这是八代趁着小美不注意塞进书包的纸条。他的下一个计划也是如此。阿武立刻转身追小美，又要远道而来。阿武太累了。记得医生说过，只要坚定意志，就能战胜一切。想到要保护朋友不受伤害，走路更有信心了。不经意间，天开始变暗。小美站在他前面，老子收到了贤野的消息，我提前过来阻止了小美。阿武终于可以松一口气了。小美把纸条给了阿武，阿武接过收起证据。
这男人安排了作案，他等了十五年，今晚是他的大战。他拿着炸弹走向吊桥，男人站住了。另一边的吊桥，他等待的人早已经到了。八代老师非常有信心，阿雾已经想起来了。令他惊讶的是，阿雾知道他的设计很棒，因为他上小学的时候手机还不太常见，所以还好。他留给小美的字条有些效果。根据八代老师的计算，阿雾会在什么时候到达，比预计的要快得多。本来八代准备设陷阱，小美刚好来赴约，然后阿雾才到。现在。八代老师意识到了，阿雾变成了局外人，却发现自己陷入了困境。八代问阿雾怎么做到的。每当阿雾碰到麻烦时，他眼中闪烁的光芒又代表了什么呢？阿雾笑了，意味着他实现了目标，保持积极向上的心态。八代眨眼间看到了小学时的阿雾，他不由自主的退后了几步。阿雾告诉他，他能够穿越时空。小学五年级的时候已经有过三次经历，而现在正在经历他的第二次穿越，时间是2005年。阿雾重复了好几次同样的时间，八代吃惊地盯着他。现在，天空中烟花炸开，仿佛为了庆祝阿雾的成功，提前庆祝一样。八代也突然明白了很多事情。他看着面前坚定的小伙子，轻轻按下按钮，发出一声巨响。八代决定与阿雾同生共死。他们觉得只有一起死，才能放下一切，不受社会的惩罚。阿雾费力站起来，告诉八代：“别指望实现你的美梦。”阿雾从水中冒出，找八代的样子。八代生气地瞪着他，他又失败了。这时候，四周变得明亮了。看着八代，警察已经把他包围了。贤野和老泽在划小船，把阿雾拉上来。妈妈早就在岸边等着了。他高兴地抱住了两个优秀的年轻人。八代老师受到应有的惩罚了。阿雾重新当起了漫画家，将自己的故事绘制成了漫画。他对那个奇迹侠迷的痴狂也被拍成电影了。漫画太频繁了，被拒了很多次。如今终于要出动画了，好开心！阿雾妈妈在做饭团，听听外面的声音，看着家里变得更加繁忙。但这一切都是值得的。阿雾在街上找剧本创意，看到店长从旁边经过了，在醒来之后，再也没有再次出现过那一幕。不知不觉之间，阿雾走到桥下，外面开始下大雪，一个女孩跑过来了，把身上的雪抖掉